हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्री स्टडी सो दिस इज़ नेक्स्ट वीडियो फॉर सितंबर 2020 करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पेज नंबर 139 टू 148 ये इनसाइट्स आईएएस पीडीएफ के नोट्स हैं एंड दीज आर माय हैंड रिटर्न नोट्स जो कि कंप्लीट है एंड फुल है नथिंग इज़ मिसिंग बल्कि मैंने सभी जो इम्पॉर्टेंट एंड जो क्रिस्प नोट्स जिन्हें कहते हैं वो बनाए हैं सो so, आप इनको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं अगर कोई चैनल पर न्यू है फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो पहले थोड़ा कंपैरिजन करें नोट्स को पीडीएफ के साथ एंड उसके बाद आप इन्हीं नोट्स से कंटिन्यू कर सकते हैं नो नीड टू टेक एनी टेंशन ओके सो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने आ, कल आ, ईमेल uh, किया था सॉरी मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ बट विद इन वन और टू डे मैं आपको रिप्लाई जो है वो पीडीएफ के साथ ही कर दूँगी ठीक है सो यू विल गेट द पीडीएफ नो नीड टू वरी सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोई अगर आपको डाउट हो तो आप अगेन ईमेल पर भी लिख सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट टू डिक्लेयर सिक्स एकर्स ऑफ एरे एज रिजर्व फॉरेस्ट तो ये कौन से स्टेट करने जा रही है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र आजकल वैसे काफी न्यूज में रहती है तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे उन्होंने अनाउंस किया है ये चीज कि वो 600 एकड़ जो है एरे का वो रिजर्व फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर करेंगे एंड ये संजय गांधी नेशनल पार्क के पास है एंड उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये ऐसा पहली बार ही होगा एक्चुअली वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी उन्होंने क्लेम किया तो मैंने वो लाइन नहीं लिखी बिकॉज आई डिडेंट फाउंड दैट रेलिवेंट सो हमें इतना ही ध्यान रखना है न रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है इसका मतलब क्या है रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब कि अब उसको कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी तो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इंट्रोड्यूस किया था कि अगर कोई भी जगह को रिजर्व फॉरेस्ट की तरह घोषित किया जाता है तो उसे कुछ प्रोटेक्शन देनी है डिक्लेयर कौन करता है रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट अ मिनट ठीक है डिक्लेयर कौन करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है आप हंटिंग कर सकते हो ग्रेजिंग मीन्स गाय भैंस को चरा सकते हो मीन्स बैन नहीं होता तब तक बैन नहीं होता अगर मान लो स्पेसिफिकली कोई ऑर्डर इशू ना कर दिया जाए लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर जो राइट्स होती हैं वो उनको भी दी जाती हैं मीन्स ये सॉरी uh, मैंने गलत बोल दिया एक्चुअली रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो राइट्स होती हैं वो बैंड होती हैं ठीक है मींस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो हंटिंग नहीं कर सकते हो ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो सब बैन होता है अगर बैन नहीं करना है तो उसके लिए कुछ ऑर्डर्स को इशू करना पड़ता है जबकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर कुछ राइट्स दी जाती हैं वहाँ के लोगों को जिनका लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड हो या वहाँ के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड हो तो यहाँ पर थोड़ी छूट होती है यहाँ पर छूट नहीं होती देन देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जिसके अकॉर्डिंग इन्हें घोषित किया गया है तो ये वो प्रोसीजर होते हैं जो फॉलो करने होते हैं अगर किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करना है या विलेज फॉरेस्ट घोषित करना है देन सम प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड जो कि इंडस आपका जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन है उसमें लिखा हुआ है चलिए नेक्स्ट है ड्राफ्ट ई नोटिफिकेशन 2020 तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो है 2020 इसको थोड़ा देखने हम जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक्स में तो यूएन स्पेशल रेपरेटर्स हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द अब नोटिफिकेशन तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें सामने आई हैं यूएन स्पेशल रेपरेटर्स ने सवाल उठाए हैं एंड ये होते कौन है ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यू के बिहाफ पर ही काम करते हैं एंड कंट्री में काम करते हैं या ह्यूमन यू ह्यूमन राइट्स काउंसिल अगर इन्हें कोई काम करने को कहती है तो उसके बेसिस पर ये काम करते हैं नौ थ्री इश्यूज हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्लॉज 14 सबसेक्शन 2 एंड 26 इंक्लूडेड है जबकि ये एग्जामेशन है कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन तो ये इस पर थोड़ा कंसर्न शो किया है दूसरा 
जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो भी मींस अगर आपने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है तो वहाँ के एनवायरनमेंट पर कितना असर होगा तो उसके लिए ये असेसमेंट किया जाता है तो कभी कभी वहाँ की जो पब्लिक होती है कभी कभी नहीं मोस्टली वहाँ की जो पब्लिक होती है उनसे भी डिस्कशन होता है लेकिन ये जो नया नोटिफिकेशन है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पब्लिसाइज नहीं की जाएगी पब्लिक का जो कंसल्टेशन है वो नहीं लिया जाएगा तो इसके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं नाउ एक क्लॉज और डाला गया है दैट इज पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मींस ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि स्टार्ट हो जाएंगे बिना परमिशन एंड बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस के तो ऑब्वियसली दीज आर द नॉर्मल कंसर्न्स जो कि उठाने ठीक भी हैं नाउ एनवायरमेंट आपके जो एक्ट है दैट इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन्होंने अपने जो नॉर्म्स थे वो नोटिफाई भी किए थे 1994 के अंदर कि एक लीगल ढांचा होना चाहिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए ताकि उन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जा सके जिसके थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज पर असर पड़ता है क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहते हैं उन्हें ख़राब करते हैं तो उसके लिए बनाया गया था फिर नाइनटीन में नोटिफिकेशन आया देन उसको रिप्लेस किया गया दोबारा से दो में दो में कहा गया कि कुछ और अमेंडमेंट्स भी डालिए कोर्ट कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस कीजिए जिसकी वजह से जो आपका एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड और ज्यादा एक्सपीडियंट बना और क्या प्रोविजंस हैं प्रोविजंस इसके अंदर और ये डाले गए हैं कि पब्लिक कंसल्टेशन लोगों से कंसल्ट करने का जो टाइम पीरियड है उसे कम कर दिया इसका मतलब होता है रिड्यूस देखिए जिनको भी पीडीएफ मिल गया है उसके अंदर मैं, मैं, मैं कुछ साइन होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल है तो अगर आपको कहीं पे आईएनटी लिखा हुआ मिलता है इट मींस इंटरनेशनल ठीक है अगर आपको ये वाला साइन मिलता है इसका मतलब है रिड्यूस एक्चुअली हैबिट हो गई है तो मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करूँगी जो आपको नेक्स्ट मंथ के पी मिलेंगे उसके अंदर कोशिश पूरी रहेगी कि आ, मैं कम साइन का यूज़ करूँ बट हैबिट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा छूटने में तो इसको जहाँ पे भी आपको पीडीएफ के अंदर ये वाला साइन मिलेगा इसका मतलब है रिड्यूस अगर ऐसे साइन मिलता है तो इसका मतलब होता है इंक्रीज ठीक है तो कुछ ऐसे वैसे टफ बात भी नहीं है इजी है और इसे टाइम भी बचता है एंड थोड़ा जल्दी नोट्स भी बच जाते हैं इसलिए मैं थोड़े ये साइन यूज़ कर लेती हूँ चलिए जो पीरियड है पब्लिक कंसल्टेशन का वो इन्होंने कम कर दिया जैसे मैक्स है तो इसका मतलब मैक्सिमम है वो फोर्टी डेज तक रिड्यूस कर दिया है ठीक है जो पब्लिक है देखिए जब पब्लिक से आपने कंसल्ट कर लिया उसके बाद पब्लिक अपना रिस्पांस भी देती है अब रिस्पांस देने का उनका टाइम जो है वो भी कम कर दिया है तीस दिन से घटाकर बीस दिन कर दिया एंड कुछ एरियाज को बिना ही पब्लिक हियरिंग के इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज भी घोषित करने की बात कही गई है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे कंसर्नस थे नौ जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेज की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी कि अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर कर दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी पहले 30 साल थी अब 50 साल कर दी रिवर वैली प्रोजेक्ट है तो पहले उसकी वैलिडिटी 10 साल होती थी अब 15 साल कर दी तो प्रोजेक्ट की वैलिडिटी बढ़ा दी एंड लोगों से जो कंसल्टेशन करने का जो टाइम पीरियड था या उनसे जो रिस्पांस लेने का टाइम था वो क्या कर दिया कम कर दिया चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेशनल पार्क्स तो नेशनल पार्क्स न्यूज़ में क्यों हैं तो आसाम की जो सरकार है उन्होंने जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर उसके अंदर और इतना एरिया इंक्रीज करने की बात कही है तो 30.53 किलोमीटर स्क्वायर और बढ़ाया जाएगा क्यों बढ़ाया जाएगा ताकि इससे जो वहाँ पर ओरंग नेशनल पार्क है नामेरी नेशनल पार्क है आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास वहीं पर आपका कारबी आंगलोंग हिल्स हैं पार्क के साउथ में तो उनसे कनेक्टिविटी मिल जाएगी इसलिए बढ़ाया गया है नेशनल पार्क कौन होते हैं नेशनल पार्क क्या होते हैं सॉरी तो नेशनल पार्क को सरकार सेटअप करती है ताकि वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसे बचाया जा सके एंड जो नेशनल पार्क होते हैं उसके अंदर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती जितनी नेशनल पार्क में होती हैं नेशनल पार्क की फिक्सड बाउंड्रीज होती हैं डिफाइंड होती हैं कि यही नेशनल पार्क है एंड वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोडक्ट करना है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करना है कंजर्व करके रखना है अब नेशनल पार्क में क्या क्या अलाउड नहीं होता ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती लाइव स्टॉक का ग्रेजिंग चरना जो गाय भैंस चरते हैं वो अलाउड नहीं होता जो स्पीशीज़ मैंशन होते हैं शेड्यूल्ड में जैसे शेड्यूल वन शेड्यूल टू में जो स्पीशीज़ मैंशन होते हैं वो अलाउड नहीं होते आप हैबिटेट को डैमेज नहीं कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं करके आप उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकते हैं ठीक है तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं 
नेशनल पार्क स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी घोषित कर सकती है एंड कैन बी डिक्लेयर बाय एनीवन एंड कोई भी ऑल्टरेशन नहीं हो सकता बाउंड्री के अंदर अगर मान लीजिए नेशनल पार्क ये डिफाइन हो गया अब अगर इसकी बाउंड्री को बढ़ाना है या कम करना है तो जब तक स्टेट लेजिस्लेचर रिजोल्यूशन पास नहीं करेगी तब तक वो नहीं हो सकता चलिए नेक्स्ट करते हैं लो ओजोन ओवर ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली तो ये सब जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं लेट मी टेल यू कि हमने जून 2019 से जो करंट अफेयर्स थे वो शुरू किए थे एंड अभी हमारा सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स चल रहे हैं सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने नोट से बनाने शुरू किए हैं इससे पहले आपको प्ले में मिल जाएंगे सभी मंथ के कंपाइलेशन नोट से बनाने इसलिए शुरू किए क्योंकि कॉपी स्ट्राइक्स के इशूज़ रहते हैं इसीलिए इसके साथ साथ आप सभी जो प्लेलिस्ट हैं वो देख सकते हैं उसके अंदर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं अगर आपका नेक्स्ट ईयर देखिए नेक्स्ट ईयर जो 2020 का जिनका प्रीलिम्स क्लियर है वो भी नेक्स्ट ईयर मेंस देंगे जो आ, 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी नेक्स्ट ईयर मेंस देंगे तो सभी को पढ़ना है एंड जिनका नेक्स्ट मीन्स जनवरी के अंदर एग्ज़ाम है मीन्स का तो वो जनवरी से कर लीजिए नहीं जून से ही कीजिए वो तो जून नाइनटीन से ही कीजिए एंड जिनका ट्वेंटी में प्रॉब्लम्स है वो जनवरी 2020 से कर लीजिए डेढ़ साल का तो कर ही लेना चाहिए कम से कम बाकी आपकी इच्छा है चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर वैली आपकी आ, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एंटर करती है तो यहाँ पे लो ओजोन पाया गया देखिए ओजोन जो होता है जैसे हमारी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर हैं तो लो ओजोन आ, जो ओजोन है वो कहीं पे गुड होता है कहीं पे बैड होता है नाउ जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो पाया गया है मीन्स ट्रोपोस्फेयर में पाया गया है तो ये आ, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं वॉल्कैनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बढ़ जाते हैं देखिए ये इंक्रीज का साइन है जिसको भी पी मिला है वो इसका साइन का मतलब है इंक्रीज होने का साइन ठीक है तो अगर ये साइन इंक्रीज होता है मीन्स पॉल्यूशन बढ़ता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड वॉल्कैनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है मीन्स वहाँ पे ओजोन की परत बन जाती है ओजोन परत क्यों बनी इन्हीं सब कारण की वजह से बनी है हाईवे के ऊपर डे के टाइम में जो साइट होती है वो फोटो स्टेशनरी स्टेट में होती है सूरज होता है एंड इम्पैक्ट इंडिकेटिंग अ लो इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशीज तो ये भी बहुत चिंताजनक वाली बात है कि स्पीशीज पर भी फ़र्क पड़ेगा तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वॉल्कैनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हीट सनलाइट ये सब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं ओजोन बन जाते हैं अब अगर ओजोन हम ग्राउंड लेवल या फिर ट्रोपोस्फेयर पर हो रहा है तो ये हार्मफुल है खतरनाक है एंड इसका मेन इन्ग्रीडियंट जो है वो स्मोक ही स्मोक होता है दैट इज़ अ स्मोक प्लस फॉग इससे हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे फर्क पड़ेगा ट्रीज पर फर्क पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर फर्क पड़ेगा लंग इन लंग पर भी हमारे हमारी फर्क फर्क पड़ेगा जो लंग्स होते हैं एंड अगर ओजोन हमारा होता है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर तो वहाँ कैसे बनता है देख लीजिए मान लीजिए दो ऑक्सीजन है तो इसका ये जो ओ होगा ये टूट जाएगा इसके लिए भी अलग अलग रीजंस होते हैं कि ये कब टूटता है तो पोल्यूशन करने की वजह से टूटता है एंड कुछ हमारे क्लाउड्स होते हैं जिनकी वजह से ये टूट जाता है ठीक है तो इसके लिए भी आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की शंकर आई की बुक्स पढ़ सकते हैं तो जब ये इसके साथ मिल जाता है तो तीन ओजोन बन जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर भी ओजोन जो होता है वो नेचुरली बनता है चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क दैट इज सी एस सी ए एफ टू ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये एक क्लाइमेट या सेंसिटिव अप्रोच है ताकि जैसे शहरों के अंदर जो रोड जो भी ब्रिजेस फ्लाईओवर्स ये जो कुछ भी बन रहे हैं हाईवेज बन रहे हैं तो थोड़ा क्लाइमेट को भी ध्यान में रखा जाए एक रोड मैप होना चाहिए कि जो सिटीज़ बन तो रही हैं लेकिन जो क्लाइमेट पर फर्क पड़ रहा है इसको भी कॉम्बैट करना सीखो तो ये इसका प्रोग्राम था देखिए पहले जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे लेकिन अब जैसे जैसे मैंने पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस देखे हैं तो पूरा पूरा टॉपिक ही पूछा गया है इसलिए मैंने क्वेश्चंस डालने बंद कर दिए जहां पे भी मुझे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिखेगा वो मैं पी के अंदर अपने इस पी में भी एड कर दूंगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपका कुछ भी पी से छूटेगा फिर भी अगर आप चाहें तो पी को भी आप रेफर कर सकते हैं अदरवाइज दीज आर कंप्लीट नौ जो क्लाइमेट सेंटर हैं वो किस में आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर 28 एट इंडिकेटर्स देखे जाते हैं जो कि फाइव कैटेगरीज में डिवाइड हैं जैसे कि एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स को देखेंगे अर्बन प्लानिंग ग्रीन कवर बायोडावर्सिटी को देखा जाएगा मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी वाटर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट को देखा जाता है 
नेक्स्ट टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली जो यूनियन मिनिस्ट्री थे माइंस के उन्होंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि वो उनको नेट प्रेजेंट वैल्यू पे करने से थोड़ी सी छूट दे दें या फिर बिल्कुल ही माफ़ कर दें लेकिन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थे उन्होंने मना कर दिया उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत होगा कि ऐसा एग्जाम्पन हम आपको दे दें जबकि सुप्रीम कोर्ट भी मना करता है तो अब ये एग्जैम्प्ट करने को क्यों कह रहे थे क्योंकि जितने भी एरियाज में इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया है माइंस वालों ने वो माइंस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं सिर्फ वन परसेंट ही कन्वर्ट हुए हैं तो एनपीवी जो है वो एक अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जा सकता है इवन टू परसेंट एंड फाइव परसेंट भी चैलेंज होगा जिसकी वजह से अगर मींस इतना भी ये लेते हैं तो उसकी वजह से भी जो एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो डिले हो सकती हैं ना नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू मीन्स कुछ पैसे देने पड़ते हैं मॉनिटरी पेमेंट करनी पड़ती है क्योंकि आपने फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया है या कुछ भी किया है तो उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ती है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कंचन गुप्ता ने ये प्रोफेसर है एंड प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी भी लिखी हुई थी सो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है रिवर नहीं कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसके अंदर मिथेन पाया गया है किसने पाया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने पाया पाया है एंड कहा है कि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स के जो रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड में इतने नहीं हैं जितने डबल यहाँ पर मिथेन है तो क्यों बन रहा है यहाँ पर क्योंकि बायोजेनिक जो मिथेन जनरेशन है वो यहाँ पर हो रही है के इज़ नॉट किंडर गार्टन के इज़ योर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ठीक है जो बेसिन है वो हाइड्रेट हो रहा है 0.031 मिलीमोल्स मीथेन पर डे से जिसकी वजह से जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 0.56 से बढ़कर 7.68 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हो गए हैं मीथेन क्या होता है मीथेन एक क्लीन अच्छा इकोनॉमिक फ्यूल है जिसे सी एच फोर भी कहते हैं नेचुरली बनता है कभी कभी आ, आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है बायोटिक प्रोसेसेस से भी ये बन सकता है एंड जैसे रॉक्स के अंदर एक्विफर्स स्प्रिंग्स के अंदर एंड अगर ये एक बार अर्थ या मार्स पर आ जाता है फिर इसकी लाइफ इतनी नहीं रहती ना हो इसका जो कंसनट्रेशन है वो एट्टीन हंड्रेड पार्ट्स पर मिलियन है मिथेन हाइड्रेट का क्या मतलब होता है मिथेन हाइड्रेट तब बनता है जब हाइड्रोजन जो वाटर है एंड जो मिथेन गैस है वो मिलते हैं हाई प्रेशर होता है लो टेम्परेचर हो ओशियन के अंदर क्योंकि इनका तो क्या है मतलब आ, चूहे बिली वाला खेल है एक तरीके से जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे कम प्रेशर जहाँ पे कम टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर ठीक है इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे बलून में अगर मान लीजिए आप ज़्यादा गैस भर देंगे तो वो क्या होगी बाहर निकलेगी ही निकलेगी ऐसे बोला जाता है अगर मान लीजिए आप एक रूम के अंदर बहुत ज़्यादा आदमियों को बैठा देंगे तो वो किस तरफ भागेंगे वो उस तरफ भागेंगे जहाँ पर कम लोग हैं या फिर जो रूम खाली है तो ऐसे यहाँ पे होता है अगर मान लीजिए कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ठीक है मान लीजिए यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो गैसेज हैं या कुछ भी जो है अगर तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो वो यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे ठीक है तो ज़्यादा तापमान होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो आ, प्रेशर है वो क्या करना शुरू कर देगा लो होना शुरू कर देगा ठीक है तो जहां पे हाई टेम्परेचर वहां पे लो प्रेशर क्योंकि वहां से हवाएं क्या होने लग जाती हैं दूर होने लग जाती हैं एक क्यूबिक मीटर मीथेन हाइड्रेट के अंदर 160 से लेके 180 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन होता है देन देखिए लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020 तो ये किसने रिलीज़ की है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने प्रलिम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना ये जो रिपोर्ट है ये कोलैबोरेशन है वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन का थर्टीन एडिशन था बाई पब्लिकेशन होती है मतलब दो साल में एक बार अब कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वर्टिब्रेट स्पीशीज़ होती हैं जिनके अंदर आई थिंक हड्डियाँ होती हैं एंड इन वर्टिब्रेट जिनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती तो वर्टिब्रेट स्पीशीज़ जो है वो कम हुई हैं एंड सिक्सटी एट परसेंट तक कम हो गई हैं जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है फ्रेश वाटर के अंदर जो रहते हैं वो भी एट्टी फोर परसेंट तक कम हो गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए एंड चार परसेंट हर साल घट रहे हैं खास करके लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन के अंदर दो तिहाई पॉपुलेशन कम हुई है मैमल्स की बर्ड्स की एम्फीबियंस रेप्टाइल्स फिश की क्योंकि एनवायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं खराब रहे हैं। 75% जो अर्थ की आइस फ्री लैंड है वो भी चेंज हुई है 85% फाइव हमारे क्या हो गए हैं लॉस्ट हो गए हैं एंड फाइव में से सिर्फ 
फाइव में से एक प्लांट क्या है थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होने की कगार पर है कारण क्या है लैंड यूज चेंज हुआ है पहले लैंड यूज अलग अलग होते थे हम थोड़ी जगह में घर बनाते थे बाकी जगह में खेती करते थे ठीक है अभी क्या है हम पूरा क्लोज करते हैं गार्डन बहुत कम छूटते हैं लैंड यूज चेंज है पहले क्या होता था खेतों में घर बनते थे अब क्या होते हैं घरों के अंदर छोटा सा गार्डन बनता है तो चेंजेस हो रहे हैं लैंड यूज चेंज हो रहा है जो वाइल्ड लाइफ है उसका यूज़ किया जा रहा है उसका ट्रेड किया जा रहा है नेचुरल हैबिटेट है ही नहीं ठीक है लॉयन को भी डर लगने लग जाता होगा कि भाई ह्यूमन बींग्स यहाँ पर आ गए हैं अब हमारा ये जगह जो है वो क्लियर कर देंगे फॉरेस्ट को काट देंगे हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा अब थोड़ा और कम हो जाएगा तो जानवरों को भी डर लग रहा है डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन हो रही है इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया देखिए दो टू पॉइंट फोर परसेंट इंडिया का शेयर है वर्ल्ड के अंदर लैंड में आठ परसेंट बायोडाइवर्सिटी है सिक्सटीन परसेंट पॉपुलेशन यहाँ रहती है बारह परसेंट हमने मैमल्स को लूज कर दिया नाइनटीन परसेंट एम्फीबियंस को लूज कर कर दिया है थ्री परसेंट बर्ड्स को लूज कर दिया है पिछले पाँच दशक में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें पर पर्सन तो वन जो आपका जी है उससे भी ये कम है नो लिविंग प्लानट इंडेक्स क्या है इंडेक्स मीन सिंपल मेजर करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है देख हैं कि कितने वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो फ्रेश वाटर हो या फिर मैराइन हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिसकी हमने बात की कि कम हो गया है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हमें कितना एरिया चाहिए फ्रूट्स के लिए वेजिटेबल्स के लिए स्पीस स्पेस के लिए मान लीजिए आपको बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हम बोले देखिए पीडीएफ के अंदर ऐसे पैर बनाए हुए थे एंड आई नो अच्छा पैर नहीं बना है तो पीडीएफ के अंदर ऐसे पैर बनाए हुए थे तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आपको कितना मीन्स कितनी जगह चाहिए आपको एक तरीके से अपने पैर रखने के लिए तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब कि कितना एरिया आपको चाहिए जहाँ पर आप रह भी सकें आप सब्जियाँ भी उगा सकें आप फ्रूट भी ग्रो कर सकें मीन्स हाउ मच एरिया इज नीडेड टू प्रोवाइड फॉर एवरी थिंग यूज बाय पीपल नाउ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ही डेवलप करता है एंड जो ह्यूमन ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था 2014 का वो 1.7 टाइम्स था प्लानट अर्थ के इसका मतलब हम लोगों की जो डिमांड है वो 1.7 टाइम्स ज़्यादा है जितना कि अर्थ इकोसिस्टम रिन्यू कर सकता है मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो रिन्यू करता है एक लेकिन आप डिमांड कर रहे हैं वन की तो पॉइंट की डिमांड कहाँ से फुलफिल होगी नहीं हो पाएगी ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू ये प्लस डाटा है मीन्स एडिशनल डाटा है नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट्स टू थाउजेंड फोर्टीन के अकॉर्डिंग इंडिया की कैपेसिटी है कि वो जीरो पॉइंट फोर फाइव जी एच ए को और प्रोड्यूस कर सकते हैं बायो कैपेसिटी है इतनी चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आसाम की जो ऑयल वेल है उसके अंदर आग लग गई गैस लीकेज हुई तो ये तीन महीने से भी ज़्यादा समय तक फायर जो है वो कंटिन्यू रही लेकिन अभी तक वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है नेचुरल गैस एंड जो ऑयल हैं अब वो कम होने शुरू हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे जो भगजान जो है ईस्टर्न आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर वन डेज बैक वहाँ पर आग लगी थी जिसकी वजह से ये सब काम हुआ तो नेचुरल गैस जो वेल नंबर में वेल मतलब कुआ जो कुआ था पाँचवें नंबर का और वो कुछ जो नेचुरल गैस थी वो प्रोडक्शन में यूज की जा रही थी एंड कुछ दूसरे पिट्स के अंदर डाली जा रही थी मेन एम यही था कि वो जो मेन जो वेल है जो वेल नंबर फाइव थी उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम किया जा सके जिसके थ्रू हेल्प हो सके नाउ ब्लो आउट्स का मतलब क्या होता है ब्लो आउट्स होते हैं जैसे मान लीजिए आपने सही तरीके से कोई चीज़ हैंडल नहीं की आप अटेंटिव नहीं थे आपने ओल्ड एज की वजह से हो सकता है या किसी टेक्टोनिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है जिसकी वजह से गैस क्या हो जाती है ब्लो आउट हो जाती है एंड कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि गैस का प्रेशर एंड रिजर्वर का साइज देख कर नाउ दिब्रू सिखोवा वहाँ यहाँ पर नेशनल पार्क भी है जहाँ पर थर्टी सिक्स मैमल स्पीशीज आपको मिलेंगे एंड फोर हंड्रेड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स भी मिलेंगे चलिए आज का लास्ट टॉपिक करते हैं नहीं इसके बाद एक टॉपिक और है अबाउट द पॉलिसी ऑन प्रोमोशन ऑफ सिटी कॉम्पोस्ट तो ये एक पॉलिसी बनाई है कि सिटी कॉम्पोस्ट को प्रोमोट कीजिए देखिए आप 
आपके घर के अंदर अगर आप किचन में काम करते होंगे या आपने देखा होगा तो किचन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं हालांकि वो अगर आसपास कोई गाय है उसको खिलाई जा सकती है क्योंकि जो गाय होती है ना वो बलून भी खा जाती है अगर आपने देखा हो पॉलोथिनस भी खा रही है ठीक है तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खाने से तो अच्छा है आप मान लीजिए प्याज है प्याज के छिलके छिलते हैं वो डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं तो इवन आप वो छिलके भी उनको खिला सकते हैं क्योंकि उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं किसी को फीड कर सकते हैं मान लीजिए आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसी को ही जो ये कंपोस्टिंग होती है वही है मान लीजिए सूखा कचरा बोलते हैं गीला कचरा बोलते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आलू के छिलके हो गए प्याज के छिलके हो गए आप खीरा खा रहे हैं ठीक है कोकुम्बर खा रहे हैं उसके छिलके हो गए तो इन सब चीज़ों का कॉम्पोस्ट बनाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन डस्टबिन यू कैन यूज दैम क्योंकि हम सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम एजुकेटेड हैं तो थोड़े थोड़े स्टेप्स ले सकते हैं तो इससे फ़र्क पड़ेगा तो ये 2016 में पॉलिसी अप्रूव हुई थी एंड इसमें कहा गया था कि पंद्रह सौ जो है पर टन सिटी कंपोस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को एंड इसे अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने पोटेंशियल क्या है इंडिया 1.5 पॉइंट लाख टन सॉलिड वेस्ट जो है वो पर डे प्रोड्यूस करता है एंड बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे अंदर कॉम्पोस्टिंग का अगर ऐसी चीज़ें हैं अगर मान लीजिए आस कोई आपके गाय नहीं आती है तो आप उसको धरती के अंदर दबा दीजिए ठीक है तो वो धरती बहुत अच्छी हो जाएगी तो इस वहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी तो थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं लेकिन डिकम्पोजिशन कंट्रोल नहीं है अनकंट्रोल है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ती हैं देखिए हम क्या करते हैं ना अगर मान लीजिए डस्टबिन के अंदर ये सब चीज़ें डालते हैं और फिर वो क्या करते हैं जो ये कूड़ा कचरा लेने के लिए आते हैं डस्ट लेने के लिए आते हैं डस्टबिन हम डालते हैं ये क्या करते हैं एक जगह डाल देते हैं वहाँ पे जब गाय जो होती हैं बहुत सारी आपने देखा होगा तो वो वहाँ पे उसको खाती हैं अब उसके अंदर क्या है मान लीजिए आपके घर में कप टूट गया कप भी आपने डस्टबिन में डाला वो डस्टबिन के साथ ही खीरे के छिलके सब कुछ पड़े हुए हैं गाय खाने आएगी गाय के पेट में क्या वो कप कट कप नहीं जाएगा गाय को क्या पता कि वो कप है कप का टूटा हुआ पीस है वो उसके पेट में जाएगा उससे उसकी डेथ हो सकती है या वो उसकी हालत ख़राब हो सकती है इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग भी इनडायरेक्टली किसी को आप किसी ना किसी को हो सकता है हमारी गलती की वजह से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान रखा जा सकता है चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम तो कोरल रीफ अगेन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का प्रोग्राम टॉपिक है ये तो कोरल रीफ को आ, कर पाने के लिए मिस कोरल रीफ को बढ़ाने के लिए एंड लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव चलाया है जी ट्वेंटी कंट्रीज़ प्रलम्स के अंदर इस बार पूछा गया था जी ट्वेंटी कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन है तो जी ट्वेंटी कंट्रीज़ की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई एंड इसकी जो प्रेजिडेंटशिप थी वो किसके पास थी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पास थी मेन एम यही था कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको कम किया जाए अब देखिए पीडीएफ के अंदर था लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है एंड डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है तो वो मैंने नहीं लिखा है डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन का मीनिंग मैं उम्मीद करके चल रही हूँ आपको पता होगा एंड वो इतना टफ नहीं है अब देखिए क्या क्या स्टेप्स सरकार ने उठाए हैं ये ज़रूरी है सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं जैसे मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको लिखना होगा जैसे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी टू चल रही है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया चल रहा है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम वाटर पॉलिसी चल रही है फॉरेस्ट पॉलिसी चल रही है इसके अलावा दो और थे बट अगेन देखिए जितना याद कर सकते हैं उतना ही लिख, लिखना है हद से ज़्यादा हम लर्न भी नहीं कर सकते इस इसके अलावा भी मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है पीडीएफ इफ़ नीड क्योंकि जो स्टूडेंट्स पीडीएफ जिनको मैंने दिया है अगर उन्हें लगता है कि हाँ हमें वो बाकी दो तीन भी लिखने हैं तो यू कैन रेफर टू पी बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा नहीं देखने चाहिए ओके सो थैंक यू सो मच आज हमने टेन पेजेस किए वन फिफ्टी वन फोर्टी एट पेज तक हो गया है स्टिल फोर्टी पेजेस आर लेफ्ट अगेन टेन पेजेस पर डे का टास्क है तो हमारा इसी मंथ के अंदर सितंबर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड अक्टूबर भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो नो नीड टू टेक एनी टेंशन ऑफ करंट अफेयर्स अगर आप मेरे चैनल से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज मैंने सभी करंट अफेयर कंप्लीट कराया है एंड आगे भी कंप्लीट कराऊंगी इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने कल कम्युनिटी उस पर भी पोस्ट किया था दैट आप इसको ले सकते हैं यू कैन राइट टू ई मेल माई ई अगर कोई डाउट होता